Pracovalo se mi dobře, je tady tým zkušených profesionálů, nicméně to divadlo je specifický, je to poslední dřevěná arena v Praze. Jsem musel nejdřív zjistit s technickými možnostmi divadla. Něco jsme využili, něco jsme dál rozvinuli a doufám, že představení bude krásný. Náš sen je útěk z reality do světa, který nás přesahuje, z nějakých jistot do světa snů a fantazie. Snažili jsme se říct, že je dobré vystoupit z daných jistot a jít za svoji lásku. Proč láskou náhle zahrnuje mě? Každý Shakespeare, se kterým jsem se setkala, byl vždycky výzva. Káča mě oslovila režisérka po asi čtvrté, řekla mi vlastně svou představu. A ve spolupráci tady to divadlo je jako by hodně pohybový, hodně barevný. A to mě vlastně přesvědčilo, že to bude super pro mě. Protože ještě uh, ji nehrajeme třeba pět let, tak se mi ještě zatím hraje divoce. Protože je to uh, těžká role a, a výzva je pro mě vždycky každá role. A samozřejmě pokud to je to Shakespeare, tak je to dvakrát větší výzva, protože už ho všichni milionkrát interpretovali. Co se týče prvku nového cirkusu, já tam mám takové mikroskopické minimum, že i přesto, že to pro mě byla výzva, tak to určitě diváci v podstatě ani nezaregistrují. Jedna moje chrabrá víla nakrade ve verce ořechy a přinese ti. Mm, dal bych si radši trochu souchýho hra. Ta inscenace je herecky poctivá, je, co se fidlovačky týče, něco nová a myslím si, že pro diváky tohoto divadla bude obohacující. Myslím, že se můžu těšit na krásný příběh o lásce. svůj smutný krok, proč trochu nezrychlíš? Usměv u světu, ať útěchu mi dá. Myslím si, že to bude krásná podívaná, že je to milý a revoluční představení pro toto divadlo. Já jsem vždycky chtěla být princezná, stát se herečkou. Můj dětský sen je sjet nějakou obrovskou horu plnou sněhu a to se mi ještě nezpadlo.